Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot at mas maunawaan mo pa ang mga lessons dito sa Mathematics 1. Tayo ay nasa second quarter na at ito ang ating week 1. Ang ating topic, pagsasama-sama o pagsasama ng pangkat. In English, addition. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Ang araling ito ay naglalayon na ipabatid sa iyong kaalaman ang kahalagahan ng pagdaragdag. Matutuklasan natin at matututuhan mo ang bagong kaalaman tungkol sa pagdaragdag o pagsasama. In English, addition. Ang simbolong plus o ang salitang at sa Tagalog ay nangangahulugan ng pagdaragdag o yung addition na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsasama ng mga pangkat. Tingnan natin ang halimbawa dito sa atin sa ibaba. Suriin natin kung paano ipinakita ang pagdaragdag o pagsasama ng mga pangkat. Si Danny ay may apat na lapis. Lagi natin ang guhit. Ayan. Si Danny daw ay may apat na lapis. Binigyan siya ng kanyang ate Mila ng tatlong lapis. Ilan lahat ang lapis ni Danny? Ito yung tanong. Ilan daw lahat ang lapis ni Danny? Upang malaman kung ilan lahat ang mga lapis ni Danny, kailangan natin pagsamahin ang una at ikalawang pangkat. Para maisagawa ito, Sa napakasimpleng paraan, bilangin mo ang mga lapis ng tuluyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ito ang kabuuan. O sa English, sum. Ang tawag sa sagot sa English kapag pinagsama ay sum. Yung numbers, ang una at ikalawang pangkat o yung numbers na pinagsama, ang tawag dyan ay addends. Kapag nakuha yung sagot, sama ang tawag doon. Ito yung 4, ang ating unang pangkat. Ang ikalawang pangkat natin ay 3 o 3. At ang ating kabuuan, ang ating sum, ay 7 o 7. Tingnan naman natin ang sumunod na halimbawa. Pag-aralan natin kung paano ipinakita ang pagdaragtag upang mabuo ang kabuuang bilang o ang tinatawag na sum sa English. Ilan kaya ang idaragdag na ballpen sa unang pangkat upang makuha ang bilang sa kabuuan pangkat? Ito na yung ballpen natin para sa unang pangkat. Dalawa. Ito yan. Tapos, dito sa pangalawang pangkat natin, walang nakalagay. Pero ang kabuuan daw na itong una at pangalawang pangkat ay ito. Bilangin natin kung ilan yung kabuuan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito yan. Lima daw ang kabuuan. Tandaan, pinagsasama ang pangkat isa at pangkat dalawa upang makuha itong kabuuan natin. Mayroon na tayong dalawa. Ito yung dalawang yon. Ngayon, ano yung isasama natin dito sa dalawa upang mabuo itong lima? Ay di ito. Di ba? Yan, ilalagay mo yan dito sa pangalawang pangkat. Ito na yon inilagay na yung tatlo, tapos ibinaba lang yung dalawa dito. Bilangin natin kung tama nga na lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tama. Ang dalawa at tatlo, kapag pinagsama, makabubuo tayo ng lima. Ito yon dalawa at tatlo, kapag pinagsama, makabubuo tayo ng lima. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Iguhit sa loob ng kahon ang angkop na kabuuan bilang ng pinagsamang pangkat isa at pangkat dalawa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang sabi dito ay iguguhit. Ayan. Ayan natin ito, iguguhit ha. Ibig sabihin, dun sa inyong notebook ang kailangan makita ay drawing. Hindi lang basta number. Kailangan drawing. Pagsasamahin daw itong isa at itong tatlo. Ilan na magiging drawing mo dito sa kabuuan? Ganun lang kasimple. Tandaan, iguguhit ang kabuuan.
maliwanag. Punta na tayo sa sumunod. Oop, bago pala. Sige, bilangin na muna natin ito. Ayan, number 2, 1, 2, 3, 4, tapos 1, 2, 3, 4, 5. Pagsasamahin mo yan, tapos ito-drawing mo. Tapos ganoon din sa 3. Ayan, sa dalawa, tapos ito. Pagsasamahin mo, at ito-drawing mo sa iyong notebook. Para pagsamahin, bilangin mo lang ng tulo yan. Okay? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin ang letra ng kahon na may angkop na bilang ng larawang idadagdag upang mabuo ang kabuang bilang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa so number 1, meron na tayo dito dalawa. Ang kabuuan daw kapag pinagsama ito at saka itong pangkat na ito, ang sagot ay lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ilan pa ang dapat idagdag sa dalawa para makuha mo yung kabuang lima? Ito bang A o ito bang B? Ganun lang yung pagsasagot, A o B. Tapos dito sa number 2 natin, ito yung nawawala. Meron na tayong dalawa. Ilan pa ang dapat idagdag sa dalawa para makuha mo yung kabuoang anim? Anim to, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito bang A o ito bang B? At sa number 3, meron na tayo dito dalawa. Yan. Ilan pa kaya ang yung idadagdag dun sa dalawa? Para makuha mo ang kabuang ilan ito? Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan. Ilan ang dapat idagdag sa dalawa para makuha mo yung kabuang pito? Yan. Sa ngayon, nagbibilang ka pa lang. Pero mamaya, maituturo si teacher na ah, kailangan mong mamaster para maging sisiw na lang sa'yo ang susunod natin mga aralin pa. Pagka na-master mo yun, for sure, madadalian ka na sa mga susunod nating lesson. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang wastong pamilang na pangungusap sa bawat bilang. Kapag sinabi nating pamilang na pangungusap, ito yun sa English na mathematical uh, sentence or number sentence. Yan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ganito lang kasimple yun. Bilangin mo to, tapos lagay mo dito yung number. Huwag, mo huwag mong kalilimutan yung plus sa yung at. Ayan, yung plus sign. Tapos bilangin mo to. Dito naman yun sa kabila. Tapos itong kabuuan, bakit anim pa rin yun? Ano? Dagdagan na lang ni teacher ha. Drawin ko na lang dito. Ito pa yung isang apple, ito pa yung isang apple, at ito pa yung isang apple. Nagkulang lang yan, pero dapat meron pa na, ayan, may tatlo pa. Okay? Tapos lagay mo dito. Number two, bilangin mo to. Lagay mo dito yung number. Huwag mong kalimutan yung plus, ha. Tapos, bilangin mo to. Lagay mo naman dito yung number. Yan. Tapos, ito, yung kabuan bilangin mo din. Dito naman yun. Okay? Diba, ang dali-dali lang. Uh, next, number three. Uh, bilangin mo to. Dito yung una. At dito yung unang aden Tapos, ito. Dito naman yung pangalawang aden natin. Tapos, ito na yung kabuuan para dito sa sagot, sa sum. Yan. Huwag kalimutan ng plus sign. At saka, syempre, yung equal sign. Ayan. Ibig sabihin, no, yun na yung sagot, equal sign. Okay? Uy, ito nga pala, baka malimutan nyo. May mansanas pa dito, ha? Tatlo pa yung nandito. Nalimutan lang ngayon. Ah, next na tayo. Game. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Piliin ang letra ng wastong pamilang na pangungusap na nagpapakita ng kabuang bilang ng dalawang pinagsamang pangkat ng mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, letter, ah, uh, wastong pamilang. Letter lang. Ito, letter. Letra ng wastong pamilang. So, ito bang A, B, o C. Sabi dito, ito yung pagpa-plus, ha? Ito. Tapos, ito daw. At syempre, ano yung wastong sagot? Alin dito yung nagpapakita ng wastong pamilang? Ito bang 4 plus 2 equals 6? O 4 plus 
equals 7, o 4 plus 4 equals 8. Next, number 2, yan, ito yan. Ito, bilangin mo, tapos yung plus, bilangin mo naman ito, at syempre yung sagot mo. Alin dyan na nagpapakita ng wastong pamilya? Ito bang A, 2 plus 2 equals 4, B, 2 plus 3 equals 5, o C, 2 plus 4 equals 6. Sa Tagalog, dalawa at dalawa, ang sagot ay apat, dalawa, at tatlo, ang sagot ay lima, dalawa at apat, ang kabuuan ay anim. Okay. Number three. Ito, bilangin mo. Yung plus, bilangin mo naman ito. At syempre, yung sagot. Alin dito nagpapakita ng wastong uh, pamilang. Pamilang na pangungusap. Ito ba ang tatlo at lima, ang kabuuan ay walo. Apat at tatlo, ang kabuuan ay pito. Apat at apat, ang kabuuan ay walo. Letter lamang ang isusulat sa inyong notebook. Number four, bilangin, plus, bilangin, equals. Alin dito ang nagpapakita ng wastong pamilang na pangungusap? Ito bang A, lima at lima, ang kabuuan ay sampu? Lima at anim, ang kabuuan ay labing isa. O lima at pito, ang kabuuan ay labing dalawa. Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Gamit ang iba't ibang prutas na nasa kaliwa. Iguhit sa kahon ang angkop na bilang ng prutas sa mga sumusunod na pamilang na pangungusap sa iyong kwaderno. Napakasimple lang, kids. Ito. Di ba ito na yung uh, bilang ng prutas? Ito yung kabuuan. Tapos ito yung pamilang. Idodrawing mo lang daw. O, una, dalawa. Magdodrawing ka dito ng dalawang mangga. Sumunod, Natin ay tatlo. O, drawing ka dito ng tatlo. At yung kabuuan natin, to drawing ka dito ng kabuuan. Huwag mong kalimutan ang plus sign at ang equal sign. Ganun lang kasimple. Okay na tayo para sa number 2 at number 3. I-post mo na lang itong video para makapagsagot ka. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Unawain mabuti ang maikling kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Si Lance Perry ay masinop na bata. Iniipon niya ang kanyang kinita sa pagtitinda ng sampagita. Isang araw, nakaipon siya ng halagang walong piso. Sulat ni teacher yung walong piso. Paano ba isulat ang walong piso? Ayan. Peso sign. Tapos, tuldok, zero, zero. Walong piso. Buray na ulit ni teacher ha. Baka mami na sasabi ko na yung sagot. Bura, bura, bura. Ayan. At nang sumunod namang araw, ay nakaipon siya ng anim na piso. O, paano naman natin isusulat ang anim na piso? Peso sign. Anim, o six, tuldok, uh, zero, zero. Yan. Burahin na ulit ng teacher. Number one. Sino ang batang nasa kwento? O isusulat lang yung sagot, ha? Number two. Ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Number three. Magkano ang naipon ni Lance Perry sa unang araw? Sinulat ko yun kanina. Number four, magkano naman ang kanyang naipon ng sumunod na araw? At number five, magkano lahat ang naipon ni Lance Perry? O, pagsasamahin mo lang yung naipon niya noong unang araw at naipon niya noong sumunod na araw. Ganun lang kasimple. Sabi ko kanina, maituturo ako sa inyo uh, na dapat ma-master para naman... Uh, yung susunod nating lesson ay mani-mani na lang. Kung baga, madali na para sa inyo. Kailangan nyo kasi matutunan yung tinatawag natin na mental addition. 
Halimbawa, meron tayo 1, uh, block tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kailangan, dito pa lamang sa single digit, yung isahan na number, ay mamaster mo na yung pag-aad. Ano-ano ba yung mga pares ng numbers na ang sagot ay 9? Dito muna agad tayo sa 9. Sige. Yan. Ano-ano ba daw yung pares ng number na kapag pinagsama mo, 9? Ito, ganito lang kasi yung play, yun, oh. Yung 1 at 8, yung 2 at 7, yung 3 at 6, at 4 at 5. Tira mo mabuti. 1 plus 8, 9. 2 plus 7, 9. 3 plus 6 equals 9. At 4 plus 5 is equal to 9. O, oh, ba? Kapag nasa sa ulo mo kasi yan, madali na para sa iyo mag-add. Yung ating ginawa ng sa una ay itinuro lang ang proseso sa kung paano ang pagdaragdag. Itong uh, skill na to na mental addition ay kailangan na kailangan mo para maging mas mahusay ka pa sa mathematics. Ngayon, tapos na tayo sa 9. Burahin ko ha. Ayan, baka mabura din yung ano natin, numbers. Okay, next tayo sa 8. Ano naman yung dapat pagsamahin para ang sagot ay 8? Practice, practice nyo to ha. Ito lang yan, oh. 1 at 7, 2 at 6, 3 at 5, at 4 at 4. O, ba? Ang galing, no? 1 plus 7 equals 8, 2 plus 6 equals 8, 3 plus 5 equals 8, at 4 plus 4 is equal to 8. Nakukuha nyo ba? Andali lang, ba? Okay, next na tayo. Abarahin natin ulit. Punta naman tayo sa 7. O, ano naman daw yung pagsasamahin para ang sagot ay 7? 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4. O nga pala, ba, yung addends kapag pinagbaliktad natin, halimbawa yung 1 plus 6, equal 7, ay pareho lang din ng 6 plus 1 equal 7. Kahit pagbalik ta rin mo itong addends natin, okay lang yon, hindi magbabago yung sagot. Ang tawag natin doon ay uh, identity nga ba? Ano pala identity? Oo nga, identity. Uh, no. Um, I forgot. Pero... Uh, matututunan natin yan sa susunod na aril, aralin dahil mababanggit yan. Okay? Ano nga? And, na mental block si teacher. But anyways, ayan, kahit pagbalik ta rin natin yung position ng number, ng addends natin, ay yun pa rin yung magiging sagot. Okay. Sige, habang itinuturin ni teacher to alalahanin ko kung anong tawag doon sa kapag pinagpalit yung yung position ay yun pa rin ang sagot. Next tayo sa 6. Okay. Ito lang yan. Oh. 1 plus 5, 2 plus 4, tapos 3 plus 3. Galing, di ba? Okay, next. Ayan, alam ko na. Commutative property of addition. Ana, kahit pagpalitin mo ay ganun pa rin yung sagot. Okay, next na tayo. Saan na nga tayo? Sa 5. Yan, yung 5. Okay, ito. 1 plus 4, tapos 2 plus 3. Sa uluhin nyo mabuti ito para, uh, para mas madali para sa inyo ang pag paplas pag at Hindi nyo na kailangan magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Pag na-master mo na ito, Napakadali lang mag-add para sa susunod nating aralin dahil mayroon tayong tinatawag na regrouping, uh, addition with regrouping at saka yung addition without regrouping. Medyo baka mahirapan ka kapag hindi mo na master to tapos mag-addition with regrouping tayo. Okay? So that's it. Uh, sana uh, makatulong ng malaki to sa inyo and I'm sure talaga makatutulong to sa inyo na malaki. Okay? And that's it for this video. Thank you for watching, guys. Good luck sa pagsasagot. See you on my next video. Goodbye!